Greetings, students. This is again your instructor for the subject, Readings in Philippine History, Mr. Kenneth Alvin Cinco. For this day, we will be discussing Module 1, Lesson 1.3. So, before we start, let me just remind everybody that this video was created for the purpose to supplement your modular learning and also to solve issues about the internet connection as we have experienced during our uh, synchronous classes. It is also, it can also be a flexible material that you can use anywhere, anytime, as long as you have internet or if you have downloaded it from the internet. And a word also for the language that I will be using. I will be using a variety of languages. From the previous lesson, I said I will use only Tagalog and English. But in reality, I will also be using our uh, native uh, Winaray and Cebuano sometimes. So, just a reminder also, our uh, for inquiries and for questions, you can always ask me in our Facebook Messenger and in the Google Classroom. So, uh, another uh, reminder is that this material, all of the information are lifted from uh, the module readings in Philippine history written by uh, Professor Dean Rafael Flandes and uh, Professor Errol Fernandez and presented by yours truly. Okay, so for this lesson, uh, we will be talking about Philippine historiography. Last meeting, we uh, talked about uh, Philippine history and its historical sources. The introduction to history, to primary sources, to secondary sources, and an introduction to where uh, we can locate uh, sources for uh, Philippine primary uh, sources for history. So for this uh, session, what we will be talking about is Philippine historiography. As you know, in our last session, I, I discussed that uh, historiography is uh, the history of history or how uh, historians write history. And it is the mode of uh, the frame of our um, discussion. We will not be uh, going into the traditional type of uh, discussing history as a narrative form, but we will be returning to the primary sources as uh, we discuss Philippine history. So in this lesson, our outcomes uh, would be to name and be familiar with the works of foreign and local Philippine historiographers. Who are these historiographers? Who are the people who studied the way our historians wrote our history? And how did uh, various historians, local and foreign, uh, have written our history? Paano ba nila isinulat yung ating kasaysayan? Sa anong, um, sa anong liwanag ba? Paano ba nito uh, na shape ang ating pagtingin sa uh, kasaysayan? Uh, we should also trace we will try also to trace the development of Philippine historiography and the changes it underwent in terms of style and perspective. Titingnan natin kung paano uh, paano ba nagdevelop at paano uh, umusbong ang uh, Filipino historiography. Actually, how did uh, the writing of our history developed? Paano isinulat yung kasaysayan natin sa uh, paano ito nagbago? Paano ito nagdevelop at paano o paano ito umunlad? Ano ang mga uh, pagbabago na uh, naging lalong-lalo na sa estilo at sa perspektiba? Okay. So isa lamang tanong uh, bago tayo magsimula. Uh, what documents were written that would describe the life and culture of our ancestors 
during the pre-colonial, colonial, and post-colonial periods of our history. Ano ba yung mga dokumentong isinulat sa mga period na ito? Kapag sinasabi natin pre-colonial, ito yung panahon kung saan hindi pa tayo uh, pinamamahalaan ng mga Espanyol. Ano ba yung mga sources o mga sanggunian na pwede na, na, na meron o na produce sa panahong ito? Ano rin yung mga sources o mga dokumentong na produce sa panahon ng kolonyal? O yung panahon kung saan tayo ay pinamamalaan na ng mga Espanyol? o Amerikano, o Hapon. Pero sa, uh, sa part na ito, mas malaki ang uh, bibigyan natin ng oras ang, uh, sa panahon ng Spanish colonial regime. And post-colonial periods of our Philippine history. Nung tayo hindi na, mga, nung tayo hindi na nasakop, o nung tayo ay nagsusulat patungkol sa pananakop sa atin at nagsusulat na sa pamamagitan ng ating perspektiba, ng makapilipinong perspektiba, paano ba ito, uh, paano ba ito inilalahad ng ating mga uh, manunulat ng kasaysayan? So, meron ba kayong uh, uh, naiisip? Paano ba nagbago? At isa sa mga uh, mahalagang tanong dito ay, uh, sino ang nagsulat? Okay? At papaano nila isinulat yung ating kasaysayan. Yan ay isang mahalagang tanong. Kapag tayo ay tumatalakay o kapag tinatalakay natin ang historiografiya. So, Philippine historiography can be mainly traced back during the Spanish period. Kung uh, pag-aaralan natin ang historiography o yung papaano isinulat ng mga historian yung ating kasaysayan, yung makikita talaga natin ay matitrace lang natin ito sa Spanish period. Meron man tayong matitrace sa pre-colonial period ay napakaliit na lamang. Bakit? Sapagkat ang mga dokumento dito ay unang-una, hindi natin na uh, wala, wala tayong uh, na-retrieve. Kung may na-retrieve man, ito ay sa forma ng mga artifacts. At uh, ito ay nakasulat sa mga baybayin at sa mga uh, at sa uh, alpabetong hindi natin nakasanayan, hindi natin nakagisnan bagkus mahirap nating matandaan. So kung dokumento talaga yung yung uh, hahanapin natin, ang meron tayo ay matrace back natin sa Spanish period. Kahit nung uh, nung panahon na before the Spanish period, yung mga nagsulat niyan ay mga Espanyol. It comprises the historical and archival research and writing on the history and archipelago sa Luzon, Visayas, at Mindanao. Additionally, sa ilalim ng Philippine historiography, Filipino historians are constrained to view Philippine history from the standpoint of the Filipinos. Sa ngayon, ang Philippine historiography o paano tayo magsulat ng kasaysayan ay nasa perspektiva na nating mga Pilipino. As early as the 1960s, our historians have devoted to expanding the foundations of their historical sources and provided new and fresh interpretations that defy the traditional discourses. Malalaman natin kung ano yung traditional na mga diskurso at kung ano rin yung mga uh, bagong mga interpretasyon sa ating mga primary sources. No? Ito ay pagbabago sa Philippine historiography. Generally, Pwedeng mahate ang Philippine historiography sa, tat sa tatlo. Unang-una ay yung colonial period. Tandaan natin na uh, ang mga uh, kasaysayang nakasulat na mainly ang mga dokumentong makukuha natin ay mula sa colonial period, Spanish and American. Unang-una pala ay ang pre-colonial period. Ang pre-colonial period. Ang uh, ang period kung hi, na hindi pa tayo nasakop ni Numan. Pagkatapos, ang period kung saan nasakop tayo, lalong-lalo na ng Spanish at American. Bakit Spanish at American? Kasi sila yung mga may edukasyon at sila yung mga nagsulat ng mga unang-unang uh, mga klase ng kasaysayan natin. Sila yung mga uh, 
may uh, tawag nito tools in writing history at their time in their time and uh, pinakalast yung post-colonial period. Ito na yung sinasabi nating makapilipinong pananaw. Ito na yung sinasabi nating kasaysayan na sinulat mismo ng mga Pilipino. Hindi lamang ng Espanyol o Amerikano o kahit na sinong uh, foreigner. So, uh, ano ba yung historiography natin during the pre-colonial period? Tanda natin na ang pre-colonial period ay ang panahon kung saan hindi pa tayo nasasakop. Ang mga sources noong pre-colonial period ay limitado lamang. Ito yung problema dyan. The reason being that almost all the materials ay hindi nag-survive. Bakit? Number one, colonization. Kasi tayo ay kinolonize. Isipin ninyo na noong panahon ng kolonisasyon, noong panahon ng tayo sa kupin ng mga uh, ibang lahi, ang ginagawa nila upang ang ang mas pumaimbabaw na naratibo, ang mas pumaimbabaw na historia ay ang kanila e eh, sinusunog nila yung mga materials na nasa na um, patungkol sa atin nung pre-colonial period. Kagaya ng mga sinulat sa baybayin, merong mga materials na sinunog or dinestroy. No? And also, the nature of the materials. Yung problema kasi sa atin, noong pre-colonial period, yung mga tao dito sa archipelago ay hindi pa ganun ka lakas o hindi pa ganun kagaling mag-store ng mga materials. At hindi rin ganun uh, kaganda yung mga sinusulatan natin ng mga kwento natin noong mga panahong yon. Tingnan nyo, oh, ah, sinusulatan natin, bamboos, leaves, pagkatapos, ilalagay lang natin kung saan. Meron pa nga sa dito sa uh, in the Visayas yung pots and stone. May mga na-retrieve tayong stone pero yun lang. Hindi hindi talaga siya makakapag uh, hindi siya makakapag describe ng malaking bahagi ng kasaysayan natin. Kaya nga sinasabi natin nung previous lesson, artifacts lang yung pwede nating pagkunan ng impormasyon sa pre-colonial period. Hence, the first and only written document in the early Philippine language as the moment is called the Laguna Copper Plate Inscription. Ito yung uh, Laguna Copper Plate Inscription. No? Ano bang Laguna Copper Plate Inscription? Actually, uh, i-discuss pa ito ng mas malalim sa next, uh, sa next module. Ang L L LCI or the Laguna Copper Plate Inscription Uh, inscription is a legal document inscribed on a copper plate in uh, 1900 uh, CE, Common Era. So, kung makikita nyo, isa itong uh, tanso, copper, uh, ano siya? Um, uh, isa siyang material, eh, metal siya, na inukitan ng uh, sinaunang uh, pagsulat natin. Ngayon, uh, ito ay popular sa uh, tawag na baybayin. Pero actually, uh, sa issue naman ng baybayin, dapat tayong dapat tayong maging maingat kasi marami uh, kung gaano karami ang lingwahe sa Pilipinas, ang wika sa Pilipinas ay maaaring ganun din karami ang klase ng baybayin o ng sinaunang script na meron tayo. So, ang Laguna Copper Plate uh, Inscription ay meron siyang i-describe na papalalimin pa natin ang talakayan sa next module. So, ito ay isa sa mga pwedeng pagkunan. Yan, written document na yan. No? Ito ay isang artifact but it's also a written document kasi meron siyang naratibo, may dinidescribe siya. No? So, before pa sa Laguna Copper Plate Inscription, ang usual Most of the earliest Philippine histories were written by Westerners. Yung pinakaunang mga uh, kasaysayan natin ay sinulat ng mga uh, kanluranin. Uh, katulad ni Antonio Pigafetta at ni Maxim, uh, Maximilianos Transilvanos. This re is referring to the narratives in the Visayas and Palawan during Ferdinand Magellan's voyage. Again, mas papalalimin natin ang, ang talakayan natin ito sa Module 2. Pero ito yung point ng kung gusto nating uh, magkaroon ng kalaman patungkol sa pre-colonial period, 
ang mga kasaysayang ito ay sinulat ng mga foreigner, ng mga westerner. Yung mga usual nating nalalaman ngayon, ang ang mga source nito ay mula sa mga sinulat ng mga kanluraning pumunta dito sa atin. Lalong-lalo na yung pinakauna, yung isa sa mga pinakauna si Antonio Pigafetta na scribente ni ano, Ferdinand Magellan. Specifically, si Antonio Pigafetta kasi meron siyang chronicle. Ikrinonikol e, niya o sinulat niya yung uh, paglalakbay ni Magellan sa, sa mula sa Espanya patungong uh, Pilipinas. At ipinagpatuloy pa rin niya ito hanggang sa, di ba, namatay naman si Magellan sa lupain ng uh, Pilipinas, uh, pinagpatuloy niya ito hanggang sa makaabot siya ng uh, Espanya. Uh, anong makikita natin sa klase ng kasaysayan na sinulat ni Pigafetta? Makikita natin yung ethnographic details ng kultura ng ating mga uh, pre-colonial Filipinos nung di pa tayo sinasakop, nung meron pa tayong uh, ating sariling uh, sibilisasyon. Anong, anong klase, ano ba ang ibig sabihin ng ethnographic details? Lahat ng patungkol sa kultura natin, kung anong pagkain natin, paano tayo mamuhay, paano tayo manamit, anong mga beliefs natin, anong social, paano tayo makipag-socialize, ganun. Yun yung nandyan sa chronicle ni Pigafetta. Meanwhile, there are also books or accounts written by Spanish historians or chroniclers. Karamihan din ng mga isinulat ng, na, na kasaysayan ng panahon ng Espanyol at ng pre-colonial period ay sinulat ng mga fraile. Uh, marami sa kanilang mga gawa ay uh, patungkol sa mga acti activities, mga mission, mga uh, yung mga missionaryo ba no? yung yung pag uh, pag pagpapaabot ng mensahe ng katolisismo. Kasi religion sila eh yung mga fraile. Uh, their accounts are quite noteworthy kasi uh, yung yung ano naman diyan Uh, yung importansya naman, kahit mga fraile ito, kahit mga foreigner ito, eh wala tayong ibang source. Sa kanila talaga tayo kukuha. Bakit naman sinusulat ng mga fraile o ng mga, uh, ng mga taga-katoliko, ng mga, simba, ng mga taga-simbahan, ang mga pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino o ng mga Pilipino sa kanilang panahon? Kasi upang mas maintindihan nilang lalo ang buhay ng mga Pinoy at upang uh, mas uh, maganda yung kanilang pakikitungo, mas madali nilang uh, makakapalagayang loob ang mga Pilipino. Siyempre, sa kanilang benefit yun. Benefit yun sa kanila. Yung mga pinakaimportante mga uh, ulat nila ay mula sa mga uh, ay ang mga records ng pagtatayo ng maraming maraming towns. Kaya makikita nyo sa sa ating mga towns ngayon, mga bungto, eh, mga ano ini, it mga ngaran hini, it iba, eh, mga barangay, it iba mga santos, di ba? Because the friars uh, being naturally Catholic, uh, they have the leeway to write or to name. They have the leeway to write or to name this place or whatever. Eh, wala tayong magagawa. Eh, wala naman tayong mga dokumento. So, sa kanila talaga tayo uh, uuwi kapag historiography ang pinag-uusapan. So, uh, ito yung mga halimbawa ng mga kasaysayang sinulat ng mga religious orders. Uh, katulad kagaya ng uh, Order of St. Francis na aktibo since the 14th century in Manila, the Tagalog provinces, uh, Camarines and other regions, at uh, the Franciscan Juan de Plasencia. Ito si Juan de Plasencia na request ni Gobernador de Sande na mangalap ng impormasyon patungkol sa gobyerno at ad, ad, pag-administration, mga uh, mana, mga alipin, mga dowries, worships, burials ng mga Tagalog. Eh, ito'y, ito'y uh, tawag nito, kumbaga, ginsugulay ya. Uh, sinabihan lang siya, inutusan lang siya na magsulat nito, inutusan na ng, ni Gobernador de Sande. At meron na tayo, meron na siyang Los Costumbres de Tagalos. Isa ito sa mga uh, examples ng history na sinulat ng mga uh, praile. So, 
it was not only significant as a source of local history of the Tagalog region, but also a guide. A guide to the alcaldes in the settlement of cases involving natives. So, an, dito natin makikita ang kahalagahan. Kasi, nung namamahal ang Espanyol, hindi nawawala yung mga uh, tawag nito, mga, mga pag-uumpugan ng mga natives. Sa ano? Regarding sa property, sa ganyan, sa ganun. Eh, kung wala kang history ng pagbabatayan, uh, wala kang, hindi mo naiintindihan yung mga tao paano paano sila makipa, ma, makitungo sa isa't isa, ano yung mga practices nila, ano yung mga ayaw nila, ano yung mga pagpapahalaga niya, values, customs. Eh, kung hindi mo alam yun, eh, kung hindi sinulat yun ni Plasencia, uh, hindi ito makakabinipisyo sa mga Spanish officials. So, naintindihan natin na kaya pala ginagawa ito ng mga fraile in the service not only of the Spanish officials but also in the service of their religious orders kasi kay, makakatulong ito sa pamamahala nila sa mga natives. Okay. Ano pa? Ah... Uh, So, together with the account of uh, Felix de Huerta, Estado Geográfico, Topográfico, Estadístico, Histórico, Reliorio de la Santa y Apostolica, Provincia de uh, San Riorio, Manone, Reliosos, Men Otisla, Regular y Mas. Ang haba. Basta yan ang title. Together with Father Felix de Huerta, si Juan de Plasencia. Ah, uh, so makikita mo napaka-comprehensive, no? Gusto talaga. So, ngayon nakikita na natin na ah, yung unang panahon pala, yung pin, yung mga mga nagsusulat ng kasaysayan ng unang panahon, patungkol sa ano ang sinusulat nila? Patungkol sa buhay ng mga tao. Patungkol sa buhay ng mga tao. Gusto talaga nilang malaman, no? Kasi meron silang mga motibo. So, makikita mong napaka-comprehensive ng sinulat nila, plasensyat ni Di Huerta. Yun yung isa sa mga examples na uh, sinulat ng mga religious orders. Isa namang example ng kasaysayan na sinulat ng isang Spanish official. Kanina, religious order. Ngayon, Spanish official. Si Dr. Antonio de Morga na nagsulat ng susisos de las Islas Filipinas. Isa ito sa mga most reliable na pinagkukunan ng impormasyon patungkol sa 16th century Philippines. Itong susisos de las Islas Filipinas. Actually, uh, itong susisos ay inannotate ni Jose Rizal kasi maraming perspective doon si Antonio de Morga na sa tingin ni Rizal, hindi naman tama. No? Kaya inannotate niya. Kaya sa Rizal na subject, nagkakaroon tayo ng uh, pagbasa ng annotation Anotasyones ni Jose Rizal sa Susisos de las Islas Filipinas. No? So, ito ay makikita nyo sa Rizal na subject. But, if we can also talk of, uh, uh, of this in our uh, readings in Philippine history. Isa naman ay kay Kapitan Miguel de Luarca. Kapitan Luarca's Relasyon de las Islas Filipinas emphasized the material culture of the early Filipinos which he considered as innovative. So, makikita naman na, nag-iiba-iba rin pala yung pananaw ng mga opisyal, no? Meron parang iba-ibang pananaw sa history. Kalaya ngayon, actually, kung mababasa ninyo yung mga history textbooks ninyo, may iba-ibang pananaw. So, ganyan ang uh, history. So, nung panahon nila, panahon nila luar ka, meron siyang sarili niyang pagtingin o pananaw sa history. Ang pinukosan naman niya ay yung material culture. No? So makikita natin nung unang uh, nung pre-colonial period na sinulat ng mga misyonaryo, buhay ng tao, 'di ba? Yung demographics, ganon, ganon. Pero dito naman sa mga opisyal, makikita din kay Luar ka na nag-focus siya sa material culture. So meron din kapag nagbabasa ka ng kasaysayan, meron ding mga focus 'yan. May mga focus 'yan. Uh, ano pa? Pumunta naman tayo sa colonial period. Ano ba yung colonial period? Ito yung uh, era ng Philippine history kung saan pinamahalaan na tayo no, ng foreign countries. Ito na yung gamit nung 
pagsusulat nila at pag-iintindi nila ng mga kostumbre, ng mga Tagalog, ng mga Bisaya, ito na kasi gagamitin na nila para sa pamamahala nila, para mas maayos yung pamamahala nila. Mas madali pala, mas madali yung pamamahala nila. In terms of uh, kaayusan, uh, hindi tayo sigurado, parang uh, ano yon sa Espanya noong unang panahon, eh, mas gusto kong mabuhay ngayon. No? When we were a colony of Spain for more than 300 years and the United States of America for 50 years. So, merong Merong materials na sinulat noong tayo pinamala ng mga Espanyol, meron ding mga materials na sinulat noong tayo pinamala ng US of A. Tandaan natin, colonial period na tayo. So, sa Spanish era, yung early historians natin, kagaya nung pre-colonial period, ay yung Spanish friars rin. Bakit ba Spanish friars? E, busy yung mga ano sa kakapamahala, eh, mga Spanish officials. At, yung Spanish friars ay mga edukado talaga. Meron silang pinag-aralan, yung mga libro nila, uh, marami. Ka kaya nga, yung mga pinakaunang paaralan dito ay pinamalaan ng mga Espanyol. Hence, their accounts were concentrated on the Spanish history of the Philippines. Ito yung tandaan nyo. Yung mga kasaysayang sinulat sa panahong ito, ay nakafocus sa kasaysayan ng Espanyol dito sa Pilipinas. Kaya, in the long run, meron tayong tinatawag na Filipino perspective. Yung mga Pilipino no, nung panahon ng post-colonial na, nung panahon na ng, uh, gusto na nating kumawala mula sa tanikala ng Espanya, ay sumusulat na nila, sumusulat na sila ng mga kasaysayan na patungkol sa atin. Bakit? Kasi yung Spanish friars at Spanish officials, anong pinupukusan nila? Anong tinututukan nila? Yung tinututukan nila ay yung kasaysayan ng Espanyol dito sa Pilipinas. Okay. So, particularly yung mga expedition ng mga missionary. Ano ba yung buhay ng mga missionary sa Pilipinas? Paano ba sila nakapag papaabot ng magandang balita ng kristyanismo, ng katolisismo. Siyempre, paano ka din makakapa, uh, makaka uh, kakaabot sa mga uh, natives kung hindi mo alam yung kanilang kultura? Kaya nagsusulat sila ng kasaysayan. No? The records and observation are crucial in understanding our Philippine past. Pero kahit sila ay mga ano, mga mananakop at mga Espanyol, mga foreigner, kahit ganun, importante pa rin silang pag-aralan. Bakit? Kasi sila lang ang merong record ng past natin. Wala tayong mga Pinoy sa panahon ng early Spanish colonial, hindi, mahirap ka makahanap. Mahirap. Aside from uh, mga dictionaries and artifacts, mahirap. Uh, although most of them were missionary history. Kaya kung gusto nyong Uh, malaman or makakita ng mga primary sources na patungkol talaga sa uh, uh, buhay natin nung colonial period, pumunta kayo ng mga simbahan, ng mga malalaking at mga matatandang mga simbahan ng mga kumbento. Doon, andun yung mga uh, history na makikita nyo talaga. So, meron tayo si Francisco Colin, Uh, si Father Pedro Murillo Evelarde, ang mga records nila sa Philippine history at mission and conquest in Mindanao and including the map of archipelago of Fray Juan Delgado. Okay. Ang account nila na nagdidipik sa Pilipinas sa political, ecclesiastical, economico, at social and cultural aspects nito. So, Meron din tayo, gusto kong ipakilala si, ano, gusto kong idagdag, ipakilala ko si uh, Francisco Ignacio Alsina na nagsulat at uh, nagsulat ng etnografi kong kalagayan natin, nagdescribe ng kalagayan ng uh, Samar at ibang parte ng Visayas. Uh, ito si Father, uh, Father Ignacio Alsina ay, well, isa rin siyang Hispanyol, isang Hiswita na uh, ang, ang kagandahan bakit natin siya dapat balikan ay kasi yung mga idinidescribe niya, yung mga ilinalarawan niya ay mainly sa Visayas. Sa Visayas, yung mga Bisaya. Ma makita ka mo dito damot, mga winaray dito nga terms, basta as in. Basta, 
but uh that's uh, he's also one of the uh, missionaries na missionaries na nagsulat nung colonial period pero yung yung sinulat niya ay hindi lamang patungkol sa colonial period but sa also in the pre-colonial period okay so ito ay isa sa mga uh, mga pieces of information that we can get from the colonial period na sinulat ng mga ano ng mga Espanyol. Ah uh, dapat nating tandaan na ang iba sa kanila ay mga kartografo, mark uh, map makers, no? So itoy isa itoy Murillo Vilar de Map of the Philippines. Itoy isa sa mga pinakaunang mapa na nagmapa sa Pilipinas. Itoy isa sa mga pinakaunang uh, mapang nagbuo sa ating kamalayan kung ano ang Pilipinas natin ngayon. So, ito'y napakahalaga. Ba bakit? Is isa din ito sa mga mapa na uh, ginawa nating ebidensya. No? Ito'y isa sa mga mapa na ginawa nating ebidensya uh, sa kaso natin laban sa China. Noong, uh, di ba, nagkaso tayo sa uh, tribunal, international tribunal, sa claim natin sa uh, Scarborough Show sa Kalayaan Islands ito yung isa sa mga nagpa ano sa atin nagpa uh, nagpalakas ng kaso natin nagpalakas ng claim natin sa Pilipinas so so tingnan nyo meron pa lang territorial significance ang kasaysayan so hindi niyo lang hindi niyo yan malalaman kung wala kayong sense of history so dapat talaga mag-aral kayo ito ay isa sa mga pinakaunang klase ng mapa na nagdi-describe sa Pilipinas as we know it today. Kasi before that, hindi naman natin alam na ang Pilipinas ay Pilipinas. Wala pa ang Pilipinas eh. Hati-hati tayo eh. Pero, ang mapa na ito ay significant kasi uh, yan, nakikita natin na, aw, oh, ang Pilipinas pala may Luzon, may Panay, Visayas, Mindoro, Negro, Cebu, Bohol, Mindanao. Diyan, included dyan ang Mindanao. Tsaka yung islands, yung islands na uh, na pinag-aagawan ng mga Chino at mga Pilipino. Okay, historiography during the colonial period pa rin, noong 19th century, ito yung panahon kung saan uh, na bubuo na yung ating Filipino identity. Ito yung panahon kung kailan na bubuo na yung ating Filipino identity. Dahil sa pagbubukas ng world trade, uh, sa pagbubukas ng connection natin with uh, Europe and the other countries, merong kalayaan na yung mga Filipinos to study abroad, to be uh, to know things, to know revolutionary things from abroad and to learn from them, lalong-lalo na yung mga revolusyon, yung mga revolusyon against sa mga monarchies abroad. Ito yung panahon na yon, 19th century, 18 something to 19 something. Uh, yung mga Filipino uh, educated class o mga ilustrado kagaya ni Larisal, Del Pilar, Luna Ponce, de Tavera, Graciano Haina, Paterno, Isabelo de los Reyes, at iba pa. Ito yung mga unang-unang Filipino nationalist historians na uh, nag-defend sa bansa natin ng the Filipinos from the unfair treatment or the unfair representations made by foreign historians. Tandaan nyo, ha? hindi lamang uh, hindi lamang nasa physical na pagtrato ang pagiging unfair. Hindi lamang uh, ang ang pag ang pag-abuso ay hindi lamang nasa physical nasa representasyon din ito ang bullying ay nasa representasyon din eh sa panahong yun yung represent, representasyon sa atin ng mga foreign historians kapag babasahin mo yung mga kasaysayan nila yung mga kasaysayan sinusulat niya ang pagre-representa sa atin kapag sila ay nagsasalita ng ng patungkol sa mga Indio, patungkol sa mga ganyan, ganun, ay mababa talaga. Isang form of discrimination by social representation. So, tatandaan nyo yan. Ito yung kaya naging 
mainit sa utak ng mga ilustrado at ng iba pang mga nagsusulat ng kasaysayan doon. Mainit sa kanilang utak ang pagbabago ng representasyon natin. Bakit? Paano tayo rin representa? Walang sibilisasyon. Rin representa tayo, walang sibilisasyon. Ganito kababa, walang pinag-aralan, ganun. Walang modo, walang kultura. Yan, 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 yung mga, yung mga uh, akusasyon na yan. Eh, anong walang kultura? Di, makikita mo sa kasaysayan ng pre-colonial Philippines, anong walang kultura? Napakagaling ng goldsmiths natin. Meron tayong trade with other countries. At marami pa tayong mga ginagawa na signs of culture. So, hindi mo masasabing wala tayong kultura. Kaya, maintindihan mo ngayon, bakit napakainit ni Jose Rizal, na napakainit ni Marcelo del Pilar, ni Antonio Luna, sa mga, sa mga historians na, na, na Espanyol o na mga foreign historian Kasi yung representation... Kagaya ngayon ba, eh, eh, kayo, kumbaga kamu, masigi ba kamu? Will you agree that you will only be represented? Ay, bulok ka man. So, it, 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 istorya, hiton imo sangkay, or hiton ibang nga tao, bahin ha imo, unong ha imo, masari nga, awari matiya sinabi, bulok matiya. Masigi ka ba? That is representation. Bullying by representation. Diba, dire ka daw masigi, ano? You would try to What? You would try to revise the narrative. You would try to revise the history. Yan yung nagpapainit sa mga ulo ng mga ilustrado natin noong unang panahon. Sa panahong ito, in the, 19th, in the late 19th century, the nationalist historiography, o yung klase ng kasaysayan na isinusulat, na maka-nasyonalista na, maka-atin na, umuusbong na ito sa panahong ito. Nakikita na ito sa mga revolusyon, kagaya ng uh, mga sinulat ng mga revolusyonaryong sila Bonifacio, sila Mabini, sila Asinto. Ito to, to mga ano to, mga mga bright boys ito, mga tawag nito, mga may utak ito sila, no? Ginagamit nila yung kanilang utak at kanilang mga sinusulat para magsulat ng mga artikulo uh, patungkol sa Pilipinas na nakakapag ano, nakakapag Uh, patubo ng nationalistic zeal o yung pagmamahal, yung fervor for Filipinos. So, the writings and Mabini and Ducarte demonstrated an intense anti-clerical and anti-colonial tone. So, makikita natin na yung mga sinusulat sa panahong ito, sa panahon ni Mabini at Ricarte, na talagang anti-clerical. Anong anti-clerical? Against sa friars. Against sa mga, yung mga priling unang nagsulat ng history natin na nakafocus lamang sa kanila. No? Ang susulat sila ng history, syempre, focus sa kanila. So, sila Mabini, Ricarte, anti-clerical, anti-colonial. Uh, tawag nito, makakalayaan. Anti-colonial. You don't want to be <coughs> a colony. Y yun yung mga tono sa panahong ito. Kung mabasa ka mo tira mga sinurat, It mga tono ito, anti-colonial. So, antayhan mga nananakop. Amo ah, ito, hiya. So, may dalot kita, American era. Colonial period, lagi hapon, pero American era. The way history was written during this period, pwede na itong masiring. It's, it's better than the writings during the Spanish era. Why? Because there were uh, Filipinos we're already also active in the writing of our own history. Like Pedro Paterno, Palma, Trinidad Pardo de Tabera. Ito yung sinasabi ni, ni Resel Mujares sa libro ng Brains of the Nation. Dito nagsimula yung, yung talagang pag, <coughs> puspusang pagbubuo ng isang imahe ng Pilipinas na nakikilala natin ngayon. No? continued to be active in the socio-political field during the American colonization. Their immense concern in the socio-political activities of the country 
directed them to contribute to the development of Philippine historiography. So, ang mga taong ito, hindi lang mga manunulat, meron silang directang uh, tawag nito, uh, connection sa mga socio-political activities na nagaganap sa panahon yun. So, meron silang meron silang view, meron silang pananaw. At ang mga pananaw na ito ay lumalabas sa mga sinusulat nila, sa mga iniisip nila at sinusulat nila. So, during the American era, ang mga Filipino ilustrados, ganito yung kanilang trabaho. Sinasalba nila yung mga numerous misinformation at yung mga information concerning Filipino society, culture, and history. Yun yung trabaho nila. Yun yung maganda kasi, di ba, yung mga ilustrados from, from Europe, pagpunta nilang Pilipinas, trinabaho talaga nila na ganito, no? Pero, hindi natin pa sasabing 100% din, magaling yung kanilang pananaw, yung kanilang ano. Meron pa rin mga nagsusulat na makakanluranin, maka, maka ano to, meron pa rin pag-discriminate sa Pilipino, meron pa rin ganun. So, para do the Taveras Valuable Filipiniana Anthology entitled Bibliotheca Filipiniana was published in 1903, was one of the most reliable sources of historians during this period. So, kung gusto nyo ng isang reliable sources, uh, itong isa, Bibliotheca Filipi, Filipina, published na 1903, isa sa mga reliable yan. So, uh, isang ano lang, paalala, ang ilustrados ay... <coughs> Uh, ito, yung, ito yung tawag sa mga Pilipino uh, enlightened ones. Ito yung mga nakapag-aral abroad, tapos nakabalik ng Pilipinas, ganun. Tapos, uh, may, may laman yung kanilang mga thoughts. So, the American era, so ito si Pardo de Tavera, talagang uh, ano ito, uh, isa sa mga importante ito. Kasi, uh, naging reference yung kanyang Filipiniana collection. Kapag sinasabi mong Filipiniana collection, ito ay collection ng mga uh, libro o mga manuskrito na uh, nag na narrate o nag istorya about anything about Philippines. Yan ang ay yan na ibig sabihin ng Filipiniana. So yung Filipiniana collection siya napakarami at substantial na naging sanggunian o naging reference nila Blair and Robertson. Sino itong dalawang ito? Ito yung mga Amerikanong mga manunulat ng kasaysayan. No? Isa din sa mga most reliable. Ito si Blair and Robertson. <coughs> Although Amerikano sila, but kung mag, mag, mag-aral kayo ng history, huwag nyong uh, kakalimutan si Blair and Robertson. Philippine Islands. Sino pa? Si Pepanyo de los Santos. Sino si Pepanyo de los Santos? Si Edsa was a critic and biographer who worked on the life of Filipino heroes. Oh, so, makikita nyo ang pagkakaiba ng focus, di ba? Nung Philippine colonial period, yung pre-colonial, iba-iba yung focus nila. Hanggang sa pagdating kay Epifanio de los Santos, nagkaroon tayo ng heroes na. Yung mga uh, naratibo ng mga bayani natin, makikita na natin dahil sa trabaho sa gawa ni Bonifacio, ni Edsa, ni Epifanio de los Santos. His monographs regarding the revolution and the life of several heroes became one of the basis of modern historians. The American historians had made tremendous efforts in research to write the history of the Philippines. Although most of the writings of the Americans about the Philippines, bias pa rin. Kahit sasabihin natin, talagang Uh, masusi, mabusisi ang ginawa ng mga Amerikano na uh, pag, pagsusulat ng kasaysayan natin, may bias pa rin. Kasi, siyempre, Amerikano sila, hindi sila Pilipino. Sino ba ang uh, paglalaanan nila ng panahon? Diba? So, sinong mga writers of history sa American era ng mga foreigners? Blair and Robertson, authority yan sa Philippine history. Sino pa? Ito, writers of history in the American area. Uh, Fred Atkinson, ito yung libro niya, Philippine Islands, 1903. James Leroy, Philippine Past and Present, 1914. George Malcolm, The Commonwealth of the Philippines, 1936. Panahon na ito ni, ano, ni 
Quezon. Uh, Joseph Hayden, who worked on the book Philippines, a study in national development. So, ito yung mga, ano, mga, ito yung mga uh, reliable sources. Kung gusto ninyong mas, uh, kung may tanong kayo na patungkol sa irang ito, nation, sa American era, ang ang pupuntahan nyo ay yung mga librong ito. Pero, iisipin nyo dapat na ang mga librong ito ay sinulat ng mga these books were written by Americans. They still have their biases. So, you should be careful in reading them. no? <coughs> so, the accounts of the colonial officials were critical to the Republic of Malolos and Filipinos. Importante din yung accounts ng mga colonial officials, yung mga naging uh, governor general natin ng Philippines under the, the Americans. So, importante din, similar to the accounts of the Spanish friars, the history was written by the colonial officials were narratives of the history of the United States. So, makikita natin sa historiography, ah, ganun pa rin. So, nag, ano lang, nag, iba lang ng namamahala, nag-iba lang ng writer from Spanish to American. So, syempre, kaninong benefit? Kay American pa rin. Eh, hindi nagbago, no? Ngunit, ah, sino pa? Ah, writers of history in the American era? Mga colonial officials. Sa kanilang mga writings, sabi ng mga historiographong Amerikano na, ito ha, ito yung ano nila, binibigyan nilang diin yung mga achievements ng Amerika sa Pilipinas. Ganun talaga. Ganun talaga. They highlight the changes and developments na ipinakilala ng mga Amerikano. Kung mababasa mo. Ito yung bias nila. Kung mababasa mo yung kanilang mga sinusulat, yung highlights nila ay yung kanilang achievement raw dito sa Pilipinas. Pero kung babasahin mo din, Kung titingnan mo ang buong kasaysayan, meron din silang mga flaws at meron ding mga disadvantages yung kanilang pagkukolonize sa atin. Hindi lang lahat ano, achievement, no? It appears that the Filipinos are nothing without the tutelage of the Americans. Ito yung tatandaan niyo sa panahon ng mga Amerikano, ganito tayo kung ikwento. Wala raw tayo kung wala yung mga Amerikano. Ganyan tayo ikwento nila sa colonial period. Oh. <coughs> uh, Non-colonial officials in the country like Catherine Mayo highlighted the so-called backwardness of the Filipino. Ito yung pinagmulan ng ating colonial mentality. Yung mga kasaysayang ganito. Kapag tayo ay nag-uusap ng kasaysayan, meron tayo pa rin tinatawag na colonial mentality. Bakit? Yung kasaysayan natin, sinulat na ganito sinulat ng foreigner eh anong description ng foreigner sa atin backward tapos ang foreigner pa yung nagtuturo sa atin eh di anong ituturo ng foreigner backward tayong Pinoy eh di ganun na lang double jeopardy so ganun yung pagrerepresenta sa atin kaya maiintindihan nyo kung bakit ganun na lang ang uh, pagpupursige ng ating mga ng ating mga sariling Filipino historians na baguhin ng naratibo. Sabi ni Schumacher noong 1975, siya ay uh, kumbaga ha, <coughs> winaray na abuyon. He agreed on how these scholarships became an essential tool for historical propaganda in the service of the US colonial rule. So, makikita nyo na malaki ang impluensya ng kasaysayang ito sa miseducation ng Filipino. Sabi nga ni uh, Renato Constantino, Filipinos were gradually trained to look on the American colonizers as benefactor. Tingnan nyo, paano natin tinitingnan ng mga Amerikano? Kahit mga, alam nyo ba, yung mga Amerikano pumupunta sa atin, kahit mga, mga mahirap yan sila sa kanila, pero yung pagtingin natin, Ay, ano ito? Uh, richness ito kasi galing Amerika. Saan nagmula yan? 
nagmula yan sa mahabang panahon ng miseducation at colonial mentality. Ay, marami tayong marami tayong mabe-benefit sa kanya. Kaibiganin natin ito, ganun, ganun, ganyan. Ah, pumili kayo ng American brand kasi ganito, ganyan. Hindi mo alam. Hindi mo alam ang pananaw nating ito ay nagmula sa mahabang panahon ng pagbibigay sa atin ng edukasyon na maka-Amerikano, makakanluranin. So, huwag niyong sasabihin, class, na hindi importante ang mag-aral ng kasaysayan. Importante ang pag-aaral ng kasaysayan para natin makita kung ano yung pananaw na tama. Okay? So, the exploitation of the masses in its turn led to a new resistance which has widened the consciousness of the Filipino to the source of their misery, namely, the colonial re relationship. So, sa tagal nito, nagkaroon ng resistance. Nagkaroon ng resistance. Sino ba namang hindi magre-resist? Palagi ka, pero may ka na laging tatlo. Though the post-colonial period, nasa post-colonial period na tayo ha, though the post-colonial period is commonly referred to as the period in which the Philippines has gained independence, post-colonial implies a resistance to the propaganda of foreign colonial consciousness. So, dapat nating, dapat nating tandaan na ano ba ang post-colonial? Sasabihin natin, ito yung panahon na hindi na, hindi na, uh, ito yung panahon na, ang tawag nito, hindi na tayo nasasakop. Although tama yan, pero ano yung pagsasakop? Kasi, pwedeng post-colonial, pero sa panahon pa rin ng Espanyol. Paano? Sa writings ni Rizal, ito'y post-colonial. Bakit? Ang ibig sabihin ng post-colonial, paglaban sa naratibong makakolonial o makaimperialista. So, kapag post-colonial, kahit na wal, nandyan pa yung mananakop sa lugar nyo, pero yung sinusulat ng tao ay against sa mananakop, kagaya ng sinulat ni Jose Rizal, post-colonial pa rin siya. Siya ay kaparte ng post-colonial na pagsusulat ng kasaysayan. Yung lumalaban sa naratibong maka mananakop. Hence, even the time of Spanish colonizers, post-colonial writings are already present as a counter tool in shaping the thoughts of the people. Most foreigners remarked that the Filipinos had no civilizations. Tingnan mo. Yan yung mga uh, kolonya. Yan yung mga naratibo ng mga mananakop. Most foreigners remarked na ganun. With that, Filipino historians felt obliged to contest this unsolicited generalization. Kaya yan ang pinagpuputok ng butsi ng mga Filipino historians. Bakit ganito? Bakit ganito yung kanilang pag- Hindi ito totoo. Hindi ito totoo. So, ganun. Ganun ang nangyari. So, from early 1950 to early 90s was considered as great eras in history of Philippine historical writing. Bakit? Kasi nagbabago na, post-colonial na. Iba na ang iba na ang ating uh, pagsusulat ng kasaysayan. Aside from the historians mentioned in the discussion, the Philippines has produced Filipino historians na yung pananaw ay Maka-Pilipino na Filipino historians produce scholarly works na nag explain Yung sinabi ng Espanyol, hindi totoo. Yung sinabi ng Amerikano, medyo totoo, pero hindi. Ganito, ganyan. Ito na yung post-colonial period. Lumalaban sa nat naratibong maka-colonial. So, sa early 50s, uh, Filipino historians in the American era continued to dominate writings Philippine history. Most likely, they grounded their principle in the positivist tradition. Itong mga positivist, ang sabi talaga nito nila ay no document, no history. Ganon talaga yung sinasabi nila. Pero, anong, anong trabaho nila? Trabaho nila na baguhin ang pananaw. Sila Conrado Benitez, Zafra, Zayde, at iba pa Molina, 
profoundly depended on the documents in analysis of history. So, yung mga unang mga historian natin, ganun yung ginagawa. Talagang bumabalik sila sa dokumento. Talagang kung no document, walang history. No? Pero ngayon, bago na. Meron na. Meron na tayong tinatawag na oral history. Sino pa? Ito si William Henry Scott at si Landa Hukano. Kailangan mo itong pag-aralan. Subjects regarding the pre-colonial civilization of the country. Kasi sila, kung, kung sila side kanina at yung iba, no document, no history, sila William Henry Scott talagang archaeological data reconstruction of the past hindi lang dokumento pati archaeological data ito inaano talaga nila ito yung sumunod na mga uh, historians na important William Henry Scott pinaka importante yan wag niyo kakalimutan si Scott at saka si Hokano pinaka importante yan sa Philippine historiography after world war 2 matapos ang world war 2 Historical writings were influenced by the Cold War. Ano yung Cold War? Ito yung war between the big powers, United States and Russia. No? Ano yung flavor dito? Ito'y democracy versus communism. So, Philippines, as an ally of the United States, dito nang galing yung pananaw natin na dapat against tayo sa communism kasi Mali, mali, mali. Kasi, eh, alay tayo ng United States. Eh, kung alay tayo ng Russia nun, sige, communist tayo. Yan yung mangyayari. No? So, si Zaide, si De La Costa, si Arcilia, ganito nila sinusulat yung kanilang kasaysayan. Clerical perspective. Parang pare pa rin. Clerical, parang pare. No? Most of the writings during the period are history of the colonies in the Philippines, such as Constantino's past revisited. Constantino attempted to look at Philippine history using the Filipino lens. Ito yung, yung isa sa mga pinakagaling na magaling na writers ng history, si Constantino. Bakit? Siya ang isa sa mga pinakaunang uh, nag-attempt to na isulat ang history sa Filipino lens, maka-Pilipinong pananaw. However, Western pa rin ang framework. So, ngayon, marami ng trends. Uh, marami ng mga, mga ano, meron ng uh, regional history. Ako, advocate ako ng regional history. Dapat, uh, regional history, pinibigyan natin ng pansin. Meron ng moving away from Manila Centric. Kasi, napapansin nyo ba yung mga kasaysayan natin na na-encounter pa, palaging Manila, ganun, ganyan, di ba? Parang ganun ba? So, ibahin naman natin. And previously ignored by both Filipino and foreign scholars. Talagang napakaliit ng ating, ano, sa ating local history. So, dapat natin balikan yan. Afterward, ito na, si Zeus Salazar. Isa sa mga advocates ng pantayong pananaw. Ang kasaysayan ay isang salaysay tungkol sa nakalipas na may saysay sa isang grupo ng tao. Si Zeus Salazar kasi, philosopher siya. Ang kanyang ideya ay uh, na dapat yung kasaysayan natin ay mula sa ating pananaw. Paano natin prena-process yung ating kasaysayan mula sa isang makapilipinong pananaw. Yun ang kay Zeus Salazar. A study of history is redirected to what people believe to be important to them. So, kung importante ito sa tao, so dapat hindi mo uh, hindi mo pinagwawalang bahala ang oral tradition, ang kultura, ang local history ninyo sa locality ninyo. So, Ito sila, mga historians na makabago. Diokno, Salazar, Agoncillo, Leto, Guerrero, Campo, and others worked hard to counter the colonial history. Biruin mo, 380 years, almost 300 or 400 years of colonial domination. Almost 380 or 400 years of history na written na puno ng pag... puno ng... Ano ni, kung magahawin na rin, pagtamay. Amo it imo babag-uhon, amo it imo igsusurat nga haw, ig uutro nga pagsurat ha usa nga lens nga 
tawag nito nga diri maka foreigner ah may to trabaho mga historians kun maharam la kamo that's how they are uh, working historians with the help of disciplines like anthropology psychology archaeology linguistics have faithfully restored the filipino perspective no so ito na yung pagbabago so makikita nyo yung pagbabago natin from pre-colonial na sinulat ng mga Espanyol, colonial na sinulat ng mga Spanish at saka American to the post-colonial na isang pagpupurga. Gin pupurga ini nga duha nira nga gin susurat. Amo ah, itun. That's the development of Philippine historiography. So, Thank you for listening and uh, your learning tasks, activities, and assessments are posted in the Google Classroom and also our queries. Again, I will remind you, in the Facebook Messenger, you can message me and I hope you have learned something. Thank you and good day.